Allora ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, da pochi giorni si è concluso il campionato di Serie A 2018-2019 e a proposito se ancora non l'avete fatto andatevi a vedere il video pubblicato domenica sera nel quale parlo degli ultimi verdetti di questo campionato e oggi siamo qui per andare a fare il pagellone del Napoli e quindi partiamo subito Iniziando dai portieri da Alex Meret al quale do 7 e il nostro portierone del futuro ha mostrato le sue grandi capacità tra i pali con vari interventi miracolosi ma qualche errore c'è stato e mi riferisco soprattutto alla punizione di Lacazzetti in Napoli Arsenal. Sicuramente c'è qualcosa da migliorare, deve avere maggiore reattività e sicurezza nelle uscite e deve migliorare anche con i piedi perché sbaglia davvero troppo, ma comunque sono molto fiducioso su di lui e migliorando lì dove deve ancora migliorare e acquisendo anche una maggiore grinta nel giro di poco tempo può diventare tra i portieri migliori al mondo. Poi passiamo a David Dospina ed anche a lui Dos 7, portiere che ha dimostrato di avere esperienza, personalità e sicurezza. Spero davvero che verrà riscattato dall'Arsenal anche perché può far benissimo da chioccia a Meret. Io farei giocare il campionato a Meret mentre la Champions League a Dospina e comunque sono diverse le squadre in Europa che gestiscono la porta in questo modo cioè facendo giocare in campionato il portiere giovane e di talento mentre in Champions League il portiere di maggiore esperienza poi passiamo ad Orestis Carnezis al quale do sei e mezzo Uh, erano state preoccupanti le sue prestazioni nel precampionato però nel corso di questa stagione quando ha trovato spazio si è dimostrato anche lui un portiere sul quale si può fare affidabilità il suo spazio si è ridotto con il rientro dall'infortunio di Meret però se accetterà il ruolo di terzo terrei anche lui perché in questo momento abbiamo un pacchetto portieri ben competitivo poi passiamo a Kevin Malquit al quale do sei e mezzo ottima la prima parte di stagione nella quale si mostra un terzino di grande sostanza soprattutto nella fase di spinta rendendosi decisivo anche di, in diversi gol e in azioni offensive in generale ma la seconda parte di stagione è stata un po' altalenante soprattutto dopo l'errore in Napoli Juve con il retropassaggio sbagliato e sicuramente deve migliorare in fase difensiva nella quale alterna ottimi interventi a grosse ingenuità ma comunque migliorando può confermarsi un elemento valido all'interno della nostra rosa poi passiamo ad El Sai al quale do 5 e mezzo, molto male nella prima parte di stagione, meglio nella seconda parte dove fa buone prestazioni facendo prevalere le sue buone capacità fisiche in fase difensiva, ma poi ovviamente sappiamo che tecnicamente è limitato molto probabilmente lascerà e io gli dico comunque un grazie perché ha dato tanto per la maglia azzurra in questi quattro anni poi passiamo a Fozzi Gulam al quale do 6 purtroppo in gran parte della stagione abbiamo visto il lontano parente del Gulam che conoscevamo prima dell'infortunio ma c'era da aspettarselo considerando la sua assenza per un anno dai campi di gioco ma comunque sono molto contento di averlo rivisto in netta ripresa nelle ultime partite tanta corsa e pericolosità in fase offensiva quindi nella prossima stagione ci auguriamo tutti di rivedere il vero Gulam e sappiamo benissimo che il vero Gulam è tra i migliori terzini sinistri al mondo. 
Poi passiamo a Mario Rui al quale do 6 e mezzo. A me sinceramente non è dispiaciuto, mostra spesso un'ottima tecnica e una buona capacità di creare situazioni pericolose in fase offensiva. In fase difensiva un po' come Malquit alterna ottime cose a grosse ingenuità. E bisogna dire che alcune sue ingenuità in partite contro squadre di un certo spessore ci sono costate care. Sembra andare verso un addio ma per me soprattutto se Gulam tornerà a quello di prima può essere un'ottima alternativa da tenere in rosa. Poi passiamo a Kalidou Koulibaly al quale do 9 e mezzo, semplicemente straordinario, più passa il tempo e più si dimostra tra i migliori difensori centrali al mondo, velocità, fisicità, interventi in scivolata sul pallone straordinari, di testa le prende davvero tutte, non gli manca nulla ed anche i vari Mbappé, Salah e Neymar non hanno potuto fare altro che inchinarsi dinanzi al suo strapotere. In questa stagione inoltre per lui c'è stata un'ottima crescita anche sotto l'aspetto della grinta e della determinazione. Poi passiamo a Raul Albiol al quale do sette e mezzo, una vera e propria certezza, difensore di grande solidità difensiva, conferma il fatto di essere un leader silenzioso riuscendo a dare sicurezza all'intero reparto difensivo, un vero peccato averlo perso per tre mesi. Poi passiamo a Vlad Kirikes al quale do sei. Oltre alla rottura del crociato ad inizio stagione c'è anche la spalla che continua a tormentarlo ma nelle poche apparizioni fatte si è confermato un difensore affidabile che il Napoli può tenere in rosa come alternativa. Poi passiamo a Nicola Maximovic al quale do sette meno. Dopo le stagioni non positive con Sarri e i sei mesi in prestito in Russia, questa per lui è stata un'ottima stagione. Quando ci sono Albiol e Koulibaly ovviamente altra storia, ma comunque la maggior parte delle volte eh, ha mostrato sicurezza in fase di marcatura. Ha fatto molto bene anche quando è stato schierato come terzino destro nello schema difensivo che in Champions League ha funzionato alla grande. Poi passiamo a Sebastiano Luperto al quale do 6. Si è mostrato un ottimo difensore, un difensore che ha le qualità, però comunque i classici errori di gioventù non sono mancati. Dovrà essere valutato maggiormente nella prossima stagione e credo che comunque la prossima stagione può essere davvero la decisiva per capire se è da Napoli o meno. Poi passiamo a José Maria Cagliecon al quale do sette e mezzo, un calciatore indispensabile per la sua straordinaria completezza tattica, di calciatori come lui se ne vedono davvero pochi e le sue sono sempre partite di grande sacrificio nelle quali fa chilometri su chilometri recuperando palloni ovunque, si è adattato benissimo nel ruolo di esterno nel centrocampo a 4 sfruttando proprio la sua grande completezza tattica la sua media realizzativa è calata considerando il fatto che ha giocato in una posizione più arretrata ma tanti sono stati gli assist poi passiamo a Simone Verdi al quale do 4 e mezzo veramente malissimo il nulla totale al momento i 25 milioni spesi per lui sono 25 milioni buttati probabile che si tratti del classico calciatore non in grado di adattarsi alla pressione di certe piazze e comunque quando è stato in campo ha fatto più danni che altro per me va ceduto in prestito ma va ceduto
Poi passiamo ad Allan al quale do sette e mezzo. Una prima parte di stagione veramente straordinaria nella quale ha messo in mostra delle prestazioni fantastiche anche in Champions League. Uh, più volte ha mostrato la sua grande fisicità a centrocampo, la sua capacità di dare sostanza al centrocampo. Uh, si conferma un recupera palloni, riesce a vincere dei contrasti che sembrano impossibili da vincere però poi nella seconda parte di stagione c'è stato un evidente calo e probabile che questo calo sia dovuto alle voci del Paris Saint Germain su di lui però poi nel finale di stagione nelle ultime 4-5 partite Abbiamo rivisto il vero Allan e speriamo che verrà tenuto e deve essere tenuto e non bisogna vacillare davanti a nessuna offerta perché il nostro Napoli deve assolutamente tenere tutti gli elementi di maggiore qualità all'interno della rosa perché non c'è assolutamente necessità di vendere. Poi passiamo ad Amin Younes al quale do sei e mezzo. Uh, per gran parte della stagione è stato fuori a causa di un grave infortunio ma nonostante ciò appena è rientrato è riuscito a mostrare al meglio le sue ottime caratteristiche tecniche che sono indiscutibili velocità driblomane e semina panico nelle difese avversarie ed oltretutto ha anche un ottimo tiro il difetto è quello di insistere un po' troppe volte palla al piede in, in azioni dove può andare anche al tiro prima quindi può migliorare sotto questo aspetto ma per me senza dubbio è un elemento che si può mostrare valido all'interno della nostra rosa e da tenere poi passiamo ad Adam Munas al quale do 5. Qualche gol e qualche buona prestazione nella prima parte di stagione, ma parliamoci chiaramente. Non è da Napoli, calciatore ingenuo, egoista e che non passa il pallone neanche se lo paghi. Vuole troppo strafare per, per poi non concludere nulla. In poche parole tutto fumo e niente arrosto. Va venduto e la prossima stagione dobbiamo formare una rosa ampia e competitiva con elementi di livello superiore anche nelle alternative rispetto a uh, calciatori come un as. Poi passiamo a Piotr Zielinski al quale do 7. Le sue straordinarie qualità sono indiscutibili, ma per fare quel salto di qualità che gli manca ancora uh, deve uh, trovare una maggiore continuità. Ancelotti ha sbagliato nel metterlo troppe volte nel ruolo di centrale di centrocampo, ruolo non adatto a lui visto che nel ruolo di centrale di centrocampo serve un centrocampista dalle maggiori caratteristiche anche in fase difensiva e sappiamo che Zielinski è un calciatore dalle caratteristiche prevalentemente offensive. E, e quindi come detto deve, deve, deve migliorare nel trovare una maggiore continuità e deve essere schierato o come esterno in un centrocampo a 4 o come mezzala in un centrocampo a 3 perché in questo modo può davvero esprimere al meglio quelle che sono le sue caratteristiche ed oltretutto io lo vedrei bene anche come, come trequartista uh, in un 4-2-3-1, ovvero nei tre, come trequartista nei tre dietro la punta. Poi passiamo a Fabian Ruiz al quale do sette e mezzo. Si è mostrato un acquisto straordinario, centrocampista completo, elega elegante e dalle grandissime qualità tecniche. 
il ruolo maggiormente adatto a lui si è dimostrato quello di esterno attraverso il quale può esprimersi al meglio e avere maggiore pericolosità in fase offensiva poi lo vedrei bene anche come mezzala in un centrocampo a tre ma per quanto riguarda il ruolo di centrale è un ruolo che si sì, potrebbe anche fare però è un ruolo che diciamo non permette a lui di esprimersi al meglio e di proporsi maggiormente in fase offensiva nella parte finale di stagione dopo l'influenza su Ina ha avuto un po' un calo di rendimento però senza dubbio siamo dinanzi ad un calciatore fortissimo e con ancora grandi margini di crescita poi passiamo ad Amadou Diavara al quale do 5 da tre anni stiamo aspettando la sua esplosione che purtroppo continua a non arrivare la migliore stagione di Diavara è stata proprio la prima per lui in maglia azzurra ma le ultime due stagioni, eh, nelle ultime due stagioni il centrocampista guineano ha mostrato poco o nulla lento, impreciso e incapace di mantenere la posizione a centrocampo oltre all'incapacità di dare sostanza al centrocampo per me il tempo per lui è, è scaduto Passiamo poi a Lorenzo Insigne al quale do sei e mezzo una prima parte di stagione davvero fantastica nella quale porta avanti una media gol pazzesca tra campionato e Champions League eh, ed inoltre mette, mette in, a disposizione anche un gran numero di assist però poi c'è un evidente calo nella seconda parte di stagione un insigne davvero irriconoscibile e per forza ci deve anche essere un aspetto mentale sotto questo evidente uh, calo di rendimento però poi alla fine Insigne è stato tra le maggiori vittime del 4-4-2 perché alla lunga il ruolo di seconda punta si è dimostrato una posizione non adatta a lui ma sappiamo che lui può esprimersi al meglio giocando sugli esterni però da capitano deve assolutamente avere un atteggiamento maggiormente professionale e deve sapersene uscire da questo brutto periodo uh, se uh, vuole trovare il modo uh, di continuare in maglia azzurra ed oltre ciò uh, deve anche saper accettare quelle che sono le sue critiche costruttive cercando di distaccarsi il più possibile da Mino Raiola a gente che non fa altro che rovinare la carriera dei, dei suoi assistiti per quanto riguarda il rendimento in campo poi passiamo a Dries Mertens al quale do 8 sempre più napoletano in campo ci mette cuore e grinta altra gran bella stagione per il folletto belga con 19 gol segnati e anche tanti assist dopo un'ottima prima parte di stagione e poi un calo tra gennaio e febbraio ha giocato davvero alla grande l'ultima parte di stagione nel 4-4 2, il ruolo uh, maggiormente a lui adatto si è mostrato quello di seconda punta al fianco di Milik insieme al polacco forma una coppia d'attacco davvero da paura poi passiamo ad Arek Milik al quale do sette e mezzo una stagione più che ottima per il polacco e non era per nulla facile riprendere su questi livelli dopo due rotture dei legamenti 20 gol stagionali per lui tra cui alcuni molto pesanti si dimostra anche un gran tiratore delle punizioni e un attaccante completo che partecipa al gioco, lotta e corre tanto. Nella parte finale di stagione è andato un po' in calo 
e diciamo che deve imparare a sfruttare meglio certe occasioni sotto porta ma comunque è un calciatore forte e che bisogna tenere stretto la strada da percorrere per diventare definitivamente un grande attaccante non è lunga